കാസർഗോഡ് നിരോധനജ്ഞയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡെ നമ്മുടെ കൊറോണ വരത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആ മഹാമനസ്കന്റെ കാര്യം ഇയാൾ പണ്ട് സ്പിരിറ്റ് കേസിൽ വരെ പ്രതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ വിദേശ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ കള്ളക്കടത്താണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളും ചിലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം ദുരൂഹതയാണ് മൊത്തം ദുരൂഹത മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ ഓരോ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വരും നമുക്ക് ഒരു സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു പൗരൻ ഇത്തരത്തിലാണോ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന അതിന് തെളിവ് നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് കാസർഗോഡ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു നഴ്സ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് അവർ ഈ കോവിഡ് ബാധിതനായ ഈ ഒരു കാസർഗോഡുകാരൻ ഈ നെട്ടോട്ടക്കാരൻ നാടുനീളം ഓടി നടന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അയാൾ ആശുപത്രിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ ഏരിയയിൽ സ്വദേശി കിടക്കുന്നത് അയാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് സഹകരിക്കുകയില്ല റൂട്ട് മാപ്പിന് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരികയില്ല മാത്രല്ല അയാൾ കിടക്കുന്ന റൂമ് വെന്റിലേഷനുള്ള റൂമ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് റൂമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അയാൾ ജനല് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്തോടെ തുപ്പും പുറത്തോട്ട് വാഷ് ബേസിലും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ചെയ്യുന്ന പണിയാണത് അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കൊന്നുമില്ല കാരണം അയാൾ ഭയങ്കര വി ഐ പി ആണ് ഒരു എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയാൾ അനുസരിക്കല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് അയാളുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള എത്ര പേരാ വന്നേക്കുന്ന അറിയോ അയാള് അയാൾക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അയാള് വീടുകളിൽ ബന്ധു വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ പോയി ഇന്നിപ്പോ വന്നവരെല്ലാം സിക്കാണ് അവരുടെ കൊറേ ഉമ്മമാര് കുട്ടികള് ചെറിയ കുട്ടികള് രണ്ടര വയസ്സോ പതിനൊന്ന് വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഇയാള് സ്ഥിരം സന്ദർശിച്ച വീടുകളിലുള്ളവര് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കരയുവാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡായിട്ട് മൊത്തം കാസർഗോഡ് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കളക്ടറേറ്റും ഇത് ഭരണകൂടം എല്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ അത്രയും ക്രൗഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലില് കേട്ടില്ലേ വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും സമ്മതിക്കില്ല ജനലിലൂടെ തുപ്പുന്നു അവിടെ അവിടെ വൃത്തികളാക്കുന്നു അതായത് ആരോടോ ഉള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഈ രോഗം ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ പടർത്തി അടങ്ങൂ എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഇയാളെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇയാളെ ജയിലിലിട്ട് അവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം അവിടെ ചികിത്സിക്കണം ഇയാളെ അതാണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ചികിത്സ ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് നടപടിയെടുക്കണം ജയിലിലിടണം അതാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളെ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശക്തമാക്കണം അതാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇയാളെ പാടിപ്പുകൊടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇനി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളോ അധികാരികളോ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ നാണം കെടു ഒരു രോഗം പടർത്താനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരട്ടെ എന്ന് ഇവനൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണോ ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാസർഗോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നും ഇയാൾ കാണിക്കുന്ന സർക്കസുകളും വിക്രിയകളും നാറുത്തരങ്ങളും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ കൃത്യമായ നടപടി വേണം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം ഇത് ഈ ഇത് ഇതിന് എതിരെയുള്ള നടപടി ഒരു സമൂഹത്തിന് തന്നെ പാഠമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവരെ ഒന്നും മനുഷ്യർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യില്ല ഒരു സമൂഹത്തോട് സഹജീവികളോട് ഇത്രയും ദുഷ്ടന്മാരും വികൃതമായ മനസ്സുള്ളവരും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്